Nah, hari ini aku mau bikin video. Ini adalah permintaan sahabat online aku. Dia tuh mau tahu berapa sih biaya hidup per bulan di Singapura. Dan untuk teman-teman yang baru klik video ini atau kalian tuh belum pernah kenal aku atau belum pernah melihat video aku, jadi aku mau kenalan dulu. Nama aku Imas dan aku seorang ibu rumah tangga. Sepenuh masa dan aku punya dua anak laki-laki yang berusia 7 tahun dan 8 tahun atau kelas 1 dan kelas 2 SD. Dan hanya suami aku aja yang bekerja. Oke, okay, nah di sini aku mau share ke kalian. Yang pertama adalah tentang perumahan ya. Di Singapura tuh ada beberapa tipe rumah yaitu HDB, kondo, landed house dan semi detached. What? Semi detached something lah ya. Oke, dan aku tinggal di HDB. Nah HDB ini adalah tempat tinggal uh, atau uh, rumah atau apartemen milik pemerintah. HDB ya di, di Singapura bilangnya itu HDB atau uh, Housing Development Board. Oke, okay, jadi rumah aku itu five room five room ya yang terdiri dari tiga kamar, dua kamar mandi, dapur, ruang TV dan ruang ruang makan. Karena dulu belinya aku nggak bayar cash dan aku tuh bayar bulanan. Nah untuk cicilan per bulan di Singapura ya rumah ini 1.328 dolar ya atau setara dengan 13.944.000 oke okay. jadi yang kedua mobil untuk mobil itu sebenarnya nggak penting ya nggak terlalu penting nggak terlalu penting karena di Singapura transport transportasi itu sangat mudah sangat convenient jadi untuk mobil juga suami aku bayarnya nyicil dan untuk per bulan itu 906 dolar per bulan atau kalau dirupiahkan itu 9.513.000 itu tergantung gemgrusnya ya karena kan gemgrusnya berubah-berubah berubah-ubah oke okay? jadi yang ketiga of course kita harus bayar parkir mobil nah untuk parkir mobil ini di kalau apartemen kan bukan di bawah bukan di basement atau di apa di, di beda tempat sebenarnya di sampingnya sih di samping uh, HDB tempat kita tinggal gitu dekat sih nah ini untuk bayar per, per bulan itu 108 dolar guys itu atau setara dengan 1.134.000 oke okay, dan kemudian uh, yang keempat asuransi mobil dan untuk bayar rutex itu 200 dolar wajib ya kalau di Singapura rutex itu wajib eh, dimana-mana rutex itu wajib oke okay? atau setara dengan 2.100.000 yang kelima itu personal asuransi ya tidak wajib tapi karena suami aku beli asuransi dia beli gitu kalau kalian nggak mau beli juga nggak apa-apa gitu personal asuransi ya 75 dolar atau setara dengan 787.500 yang keenam itu biaya bensin kalau nggak ada mobil kalau nggak punya mobil kalian pun harus mengeluarkan uang transportasi ya kalau misalkan atau misalkan naik bus naik MRT naik taksi naik grab atau sebagainya dan ini termasuk itu ya bayar parkir mobil parkir mobil kalau misalkan kita ke shopping mall kita di karpaknya harus bayar dan kalau misalkan masuk ke CBD area itu juga kita harus bayar juga per bulan itu 300 dolar oke okay? dan itu atau setara dengan 3.150.000 kemudian yang ketujuh phone bill nah untuk telepon ini kita menggunakan kontrak jadi sistem kontrak ya jadi punya suami aku dan punya saya itu dua orang ya itu per bulan 55 dolar atau setara dengan 577.500 dan kemudian biaya internet atau wifi di sini di Singapura ada beberapa perusahaan ya dari Singtel, Starhub, M1 dan ada lagi satu nah kita pakai yang satu ini aduh kurang tahu sih ya namanya apa oke okay, by the way nah untuk internet atau wifi itu 38 dolar atau setara dengan 399.000 ya. Dan yang ke-9 itu biaya listrik ya. Itu listrik termasuk air, gas ya, yang itu. Nah, per bulannya 219 dolar atau setara dengan 2.299.500. Dan yang ke-10 itu biaya service dan conservancy charges. Maksudnya untuk orang bayar orang yang bersih-bersih ya kayak misalkan setiap bulan sekali kan bangunannya itu dicuci terus buang-buang sampah itu kan terus 
uh, ngecek setiap lima tahun sekali kalau nggak salah bangunan ini apartemen ini itu dicet diganti warna oke okay. jadi itu per bulannya 79 dolar atau setara dengan 829.500 yang ke-11 itu biaya anak aku sekolah ya dan untuk biaya sekolah anak aku itu satu orangnya 13 dolar jadi kalau dua orang 26 dolar 26 dolar itu atau setara dengan 273.000 nah itu anak aku tuh kan sekolahnya di sekolah negeri bukan sekolah di internasional kalau kalian selalu ngikutin video aku kalian tahu video sebelum ini aku upload itu tentang biaya sekolah di Singapura itu berapa per bulan yang ke-12 itu adalah biaya makan per bulan nah untuk keluarga aku empat orang ya untuk empat orang itu per bulannya sekitar 1000 atau setara dengan 10 juta 500 per bulan setiap uh, sebenarnya kurang lebih ya kurang lebih kalau kurang enggak kalau lebih itu pasti karena kan kadang-kadang kita makan di restoran kadang-kadang gitu ya kita nggak sering sih makan di restoran kadang-kadang gitu dah oke okay, kemudian dan yang ke-13 atau yang terakhir karena sebenarnya suami aku dulu pas menikah dengan suami aku suami aku tuh punya anak ha, anak dari istri pertama ya satu yang berumur 10 tahun dan sekarang dia tuh sudah 21 tahun dan suami aku harus ngasih uang per bulan ya itu 1000 dari umur dia 10 tahun sampai 21 tahun sampai sekarang dia tuh per bulan masih ngasih 1000 ya atau setara dengan 10 juta 500 jadi ini aku mau nambah ya dan ada biaya lagi yang belum aku bilang dan itu adalah biaya CPF maksudnya kita harus ngasih uang CPF kita yaitu sebesar 400 dolar atau setara dengan 4 juta 200 ribu nah CPF itu kita bisa pakai untuk misal kita mau ke rumah sakit atau biaya berobat oke okay? dan juga kalau misalkan kalian umurnya sudah di atas 65 itu juga uangnya akan uh, kalian akan menerima setiap bulannya jadi untuk total semua pengeluaran suami aku per bulan ya itu jumlahnya 5.330 oh. atau setara dengan 56 juta 7.000 Oh my god. Dan ditambah 400 dolar atau setara dengan 4 juta 200. Wow, jumlahnya banyak banget. 60 juta 207.000 rupiah. Oke. Okay. Nah, ini adalah biaya yang wajib dan harus dikeluarkan suami aku setiap bulannya. Dan belum lagi kita dulu setiap tahun ya, kita liburan. Belum lagi kita pulang kampung. Tapi karena udah dua tahun ini, karena corona ya, jadi kita nggak bisa liburan, nggak bisa pulang kampung. Nah, jadi kesimpulannya, untuk biaya per bulan di Singapura 50 juta itu nggak cukup ya guys. Mungkin dari video ini kalian uh, sudah jelas, bisa mempertimbangkan, bisa mengira-ngira berapa sih biaya per bulan di Singapura. Dan mungkin kalau kalian belum jelas, atau, mingki, uh, atau mungkin ingin tahu lebih dalam lagi, kalian boleh...